Karibu tazamaji wa channel hii ya kliniki ya afya ya mapenzi. Na kutia mada inayosema tendo la ndoa lisilo boa. Mada nilionayo siku hii ya leo inasema tendo la ndoa lisilo boa. Kwa mada hii na uhusu wote wanaume na wanawake. Ninazungumza hivi baada ya kutoa mada inayosema ladha ya mwanamke na kama unaangalia kwa mara ya kwanza hujaiona hiyo video naomba uiangalie. Na mada hii inawahusu wanaume na wanawake. Sasa kwa nini nimeleta mada hii? Ni kwamba asilimia kubwa ya wanaume wanawasaliti wake zao na idadi ya wanawake ambao wanasaliti wa ume zao vile vile imeongezeka na sio peke yake. Idadi ya wanawake ambao wanapewa ujauzito na wanaume tofauti na waume zao vile vile imeongezeka. Hizo kesi ninakutana nazo na vipindi kwenye radio tatu na pata kesi nyingi sana juu ya wanaume ambao wanalamika mke amepewa ujauzito na mwanaume mwingine sio kwake lakini anaishi naye. Sasa story kama hizi zinatisha sana na upo muhimu sana wa kuweza kuangalia vitu gani vinapelekea mtu anaenda kwa mwanamke mwingine vitu gani vinapelekea mtu anaenda kwa mwanaume mwingine kwa sababu ya kuboreka ubongo unaboreka sasa nimekutia mada hii nataka kuambia kwamba ndio kwa kwamba kuna vitu ambavyo nitakupatia ambavyo vitamchanganya mtu akili ashindwe kuboreka sawa naomba unisikilize hivi tafadhali sawa nataka nikwambie kwamba nitakupatia vitu ambavyo vitamfanya mpenzi wako wa kiume au wa kike apate shida kuboreka. Unajua ni kwa nini ninazungumza hivyo? Pale unapokuwa na vitu vingi vya kufanya. Unaweka vitu kwenye akili ya mpenzi wako kiasi ambacho kwa sehemu kubwa atachokuwa nakumbuka ni utamu ulionao. Sawa? Azeni kwa sababu unafanya mambo mengi sana kwa kiasi kikubwa atakuwa nakumbuka utamu ulionao kwa hiyo ataendelea kukusamini wewe na kila anapata hamu ya tendo la ndoa anakuja kwako anakutafuta wewe hivyo ndivyo kila mwanaume anavyohitaji na ndivyo kila mwanamke anavyohitaji ni rahisi sana kulalamika oh mume wangu mzinzi au oh, mke wangu sio mwaminifu ni rahisi sana kulalamika lakini vitu gani vya kufanya kumsaidia mzio asione sababu ya kukusaliti hiyo ndio kazi ambayo nataka nikufanyie nikusaidie ndugu mtazamaji wa chaneli hii sasa na nimekupa na, na, mfano uh, katika maisha yangu mwenyewe sawa napenda nitoe mifano kwa sababu nazungumza vitu ambavyo sio sio hadithi za paka na panya ni hadithi za kweli ambazo zimekuta katika maisha yangu mwenyewe binafsi kwa hali ambayo umekuwa ni ufuatiliaji wa channel hii kwa karibu zaidi utakumbuka nimeshapata story kwamba kuna kipindi nilikaa miaka saba bila kukutana na uma. sorry mimi nilikaa miaka saba kabla sijaoa yani baada ya mke wangu kufariki nilikaa miaka mitano bila kufanya tendo la ndoa watu wengi hawaamini hilo lakini ni kweli na Mungu ni shahidi yangu lakini miaka miwili iliyopita Nili, nilitembea na wanawake wengi kidogo sawa kwenye kwenye video moja ile ambayo nasema kwamba e, mwanamke mwanaume asiyetosheka nimezungumzia kwa kina itafute nimezungumzia <laughs> kwa kina ile nilitembea na wangapi utaipata huko wengi mno sawa hata tembea na wengi sana nimekutana na wanawake mbali mbali sawa waliosoma na wasiosoma wajinga kwa werevu wafupi kwa wanene wa wazee kwa vijana Nisa kumbuka nitembea na nikiwa mwanaume mwenye umri wa miaka 49 sawa sawa nikiwa na umri wa miaka 49 nimetembea na binti wa miaka 22 ananiambia hivi daktari nashindwa kuweka kwenye wazee nashindwa kuweka kwa vijana nashindwa kuweka unaweza kuona jinsi gani sawa jinsi gani kiasi binti wa miaka 22 anatembea na mwanaume wa miaka 49 alafu anasema anamwambia yule mwanaume kwa wazee nashindwa kuweka kwa wanaume nashindwa kuweka kwa hivyo inaonyesha jinsi gani ndio ndio ni muhimu sana. Sasa nataka nikupe siri. Sawa? Na nikupe siri ambazo zitakusaidia usiboreke na mpenzi wake. Sawa? Na nikupe siri na vitu vile vile ambavyo vitakusaidia mpenzi wako usiboreke na wewe na wewe usiboreke na mpenzi wako. La kwanza. Tendo la ndoa ni kitu muhimu kati ya mwanaume na mwanamke katika uhusiano wa kimapenzi wanaita romantic relationship. Ni kitu cha muhimu sana na ni nguzo muhimu sana. Watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema hivi tendo la ndoa likienda vizuri linachangia kati ya asilimia tano hadi ishirini ya ubora na uimara wa uhusiano lakini tendo la ndoa likienda vibaya linachangia katika kati ya asilimia tano hadi themanini asilimia themanini hadi tano ya migogoro kwa sababu watu mke wako badilika sio mume wako badilika unashindwa kuelewa kwa nini hapo kwa hiyo likienda vizuri 
Uwezo ka, uwezo ukaona sehemu yake roho ni sehemu yake uwezo kaiona kama inaenda vizuri. Sawa? So, yaani nikisangia kwenye ubora wa uhusiano kati ya sehemu ya 15 na 20 lakini likiharibika kati ya sehemu ya 80 na 75 ya migogoro inasababishwa na hicho. Kwa hiyo usipoondoa mwiba kwenye mguu uliovimba mguu utaendelea kuvimba. Ukiondoa mwiba nafu inaanza kuonekana. Sasa ni 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 ni, 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 ni dhamira yangu kubwa sana katika video zote ambazo nimeweka hapa kufundisha watu maeneo mbali badala ya mmoja kanipigia simu tukia Tabora leo anasema amenufaika sana na video clips ambazo ambao ameziona na mafundisho ambayo yanatoa kwenye channel hii mafundisho katika kona mbali mbali za kimahusiano. Sasa nikwambia hivi. Kutoka kama muhimu tabu ndoa katika mazingira kama hayo. Tambua kwamba unapoingia kwenye E, eneo la tukio eneo la tendo la ndoa la kwanza ambalo unapaswa uwe nalo ni uh, relaxed mind sawa yani uh, yani akili yako imetulia ondoa woga wataalamu wa science mapenzi angalia kwenye kama anafahamu kiingereza angalia kwenye google tafuta performance anxiety africa sex inaitwa performance anxiety yani una wasiwasi itakuwaaje itakuwaaje haifai ukishakuwa na wasiwasi wa design kama hiyo unaweza ukaharibu tendo la ndoa litakuwa na utamu kwa kutosha na vile vile utamboa mpenzi wako. Hata kuambia kwamba umemboa, hata kuambia. Lakini hilo litakuwa kwenye akili yako mpenzi wako anaboa. Sawa, so, nimeshatembea na wanawake wazuri au naoboa, wazuri kweli. Yaani wazuri kile mwanaume anasema, "Oh, nikimpata, yani nisipompata nitakufa alafu nife." Nimeshatembea na wanawake wazuri sana, lakini nakuta anaboa kitu na juu. Sasa ni kitu nakwambia, nakupa vitu halisi, sio vitu vya kutoka kwenye vitabu. Sawa, so, from personal experience. Kwa hiyo nimeambia hivi, kwa hiyo kwanza ondoa performance anxiety. Kama una mawazo yako na madeni wala nini na nini no angalia sasa hivi naingia kwenye eneo la tendo la ndoa let me do it sasa na vizuri uwe na mpenzi ambaye sawa mpenzi ambaye vizuri naye ni mchangamfu wa kwa wale ambao hajaangalia video ile ya ladha ya mwanamke naomba itafute uone faida ya mchangamfu ni nini angalia ladha ya mwanamke angalia video itakusaidia sana sasa uh, be relaxed yani akili yako isiwe na vitu ambavyo vinaingia ingia ambavyo havihusiani na burudani sawa Unaweza kafungia nje namba moja kwa kuongea ongea na mpenzi wako baby na penda na penda matiti yako na penda ume wako huku mshika shika kwa hiyo kwa hiyo unafunga unafungia mlango mawazo mengine kwa hiyo ukijiona una wasiwasi una mawazo mengi na nina nina nini anza kuyaondoa kwa kuleta nyimbo sawa maneno ya ya, ya matamatam sawa hata kumwimbia wimbo unaweza kumwimbia unaweza kumwimbia wimbo nipe <laughs> na unasema na unaweza kuna wimbo mmoja nimekuvuka unasema hivi unasema kwamba eh Nino nuliye zese ikirala kitandani la nibembeleza kama wanipenda nino nuliye zese ikirala kitandani la nibembeleza ilo zese lipo naendelea sasa ene ukishaondoa uoga ukinapata kuna kinacho 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 fuatia angalia upumuaji wako upumuaji wako ni kitu cha muhimu sana sawa jinsi unavyopumua Ukipumua ita shallow breathing, sawa? Shallow breathing. Yaani unapumua kwa chini chini. Oksijeni haifanyi kazi vizuri ku generate excitement, ku yani kutengeneza msisimko kati yako na mpenzi wako. Kwa hiyo pumua watu wa Kiingereza wa, 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 deep breathing. Kama unafahamu Kiingereza angalia kwenye Google deep breathing ni nini, utakuta nacho. Pumua kutumia mdomo kwa sehemu. Umeshaona mabata? Mabata yanapokuwa anafanya mapenzi ni nini? inasaidia sana. Kwa hiyo pumua kwa kutumia mdomo. Hiyo itakusaidia kusababisha msukumo wa damu na hisia kwenda kwenye viungo vya uzazi na maeneo mengine uwe mkubwa. Oxygen inatengeneza energy na oxygen inabeba mizigo ya homoni vile vichochio lazima oxygen iwepo iwepo kazi. Kwa hiyo upumuaji wako uangalie kwa kina sana. Jitahidi kupumua kwa makusudi kwa kutumia mdomo. Badala ya pua peke yake. Sawa, so, hilo jambo la msingi sana kulizingatia ili tendo la ndoa lisikuboe. Sawa, so, na vile vile utapata msisimko wa kutosha ambapo kuzi unakuja kutokana na vitisho mbalimbali kama dopamine na oxytocin ambao vinafanya kazi katika maeneo hayo wakati wa tendo la ndoa. Lingine ambalo napenda kulisisitiza hapa uh, ni fahamu matumizi ya breki. Sawa, so, fahamu matumizi ya breki. Na maanisha nini ndugu mtazamaji? fahamu matumizi ya break na maanisha nini haya nikae vizuri ili time mliki unaona kagiza kameanza kuingia hapa sawa fahamu matumizi ya break ni hivi katika tendo la ndoa 
lazima ufahamu wewe unampapasa mwanamke unampapasa mwanaume unamlamba mwanamke unamlamba mwanaume lazima kuna spidi ambayo inapasa uitumie kasi kwa hiyo unaweza ufahamu wapi niongeze kasi wapi nipunguze eh, eh, kasi sawa lazima ufahamu maeneo hayo ikakusaidia sana kuleta kitu ambacho kinaitwa tension unabadilisha speed unabadilisha kasi sawa sio tu bora unapapasa tu unapapasa tu unapapasa kama fundi anapiga randa mbao a a kuna speed badilisha speed una create tension na kwa hapo fahamu kiingereza uje nieleze tension ni nini yani kuna hali fulani unatarajia kitu fulani kije kikichera kidogo unakuwa kwenye tension fulani kikija unachukia raha inakuwa kubwa kuliko kama ingekuja haraka haraka sawa hicho kitu ambacho unapaswa kufanya sawa una create tension sawa nakumbuka siku yangu nimeenda kupima ukimwi hospitali nimepima kila kitu sasa kwa sababu naenda kuchukua majibu ndio kuchukua majibu yule jamaa kaza kuniambia ayo anajua siku hizi lazima kukubaliana na mambo yote sio nani na nini habari mbaya sina ndio yote lazima kukubali alafu baadaye ananiambia huna ukimwi alisema alinia kwa detention kubwa ameanza kwa kama vile ananiandaa kunipa habari mbaya alafu baadaye ananiambia huna rafiki yangu kwa sababu yuko safi ene hiyo ndio ile mpofu kwa hiyo yule jambo la msingi sana kuliangalia sasa pamoja na ninapozungumza swali la spiri hasa kwa wanawake kuna wanawake ambao watamwandaa mwanaume kwa muda mfupi. Sasa na 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 muda mrefu ni wa muhimu sana kumwandaa mwanaume uliye naye au mwanamke uliye naye. Sasa nimekuandalia video maalum kabisa. Pamoja na video zote ambazo nimezitoa, sawa? Ambazo kwa wale ambao wameshaziagizia kwa gharama ya shilingi 10,000. Nimeandaa video maalum inayokwenda sambamba na mada hii tendo la ndoa lisiloboa ni videos ambazo zinaonyesha mambo mbalimbali mbali ya kufanya sawa ya kumfanyia mikao mbalimbali mbali ya kuitumia yani unaona kabisa watu wanafanya hizo vitu directly wakiwa kwenye tendo la ndoa sasa kwa wale wenye kibamia wenye ume mdogo na wenye uke mpana na napenda nikwambie kwenye hiyo video iko hiyo kwenye 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 hiyo video ambayo nakwambia kwamba nimeipa mada ya tendo la ndoa lisoboa siwezi kaiweka hapa youtube utai funga hii channel sawa kwenye hiyo video mwanaume ambaye ana kiumbe kidogo ata kuna mkao mmoja ambao unaitwa coito alignment technique huo hata ukiwa na kiumbe kidogo ukiwa na uume la kibamia utaweza kumridhisha mwanamke sasa ni mkao wenyewe ukoje utauona kwenye 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 hiyo video gharama ya shilingi 10000 kama una 10000 kama unaona 10000 ni nyingi sana kuliko mapenzi ulionayo mahusiano ulionayo ishia mbali sawa ishia lakini nakwambia nakupa nakupa ni vitu ambavyo na uhakika kabisa mia kwa mia kwamba vitabadilisha tendo la ndoa katika uhusiano wao nao sasa nimemalizia eneo hilo kwamba fahamu break lakini lingine ambalo nipenda kulizungumza kwamba sema hivyo hivyo inamaanisha nini hapa inamaanisha nini katika katika kusaidia tendo la ndoa lisilete hali ya kuboreka kati ya mtu na aliye nao kuna mahali mpenzi wako atakugusa au atakulamba au atakuminya au atasugua ukapata utamu mwingi sana. Kumbuka hapo ndio mahali pa kusema hivyo 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 baby. Au hapo 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 usimruso ondoke. Sawa? Sasa hapo hapo yeye kwanza unamwongezea confidence kwamba ameweza kufanya kitu sahihi. Ukimwongezea confidence anafanya anakuwa na wewe mpenzi bora. Kwa sababu wewe hajiamini kama unavyofikiria wewe. Kwa lazima ufahamu mahali gani pa kumwambia hapa hapo hivi hivyo 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 au hapa hapo. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya kumfundisha mtu vitu gani ni sahihi kufanyiwa na mpenzi wake. Sasa pamoja na hayo yote. Sawa, ukizingatia hayo na alamushi ambayo nipenda kuizungumza ni hivi. Lazima ufahamu kwamba ili tendo la ndoa lisimboe mpenzi wako. Ili usiboreke na mpenzi wako lazima ujitume kwa sehemu kubwa kuna wanawake wengine wanashindwa kufika kileleni kwa sababu gani kwa sababu wamekosea kwenye ile pointi ya kwanza ambayo nimeizungumza hapa ya kuondoa uoga unapokuwa umejikaza mwili wako vile vichochio vinavyoleta utamu havifunguki kwa kuna wanawake ambao wanazuia sawa wanazuia wenyewe wasifike kileleni na kuna wanaume ambao wanasababisha wawahi kufika kileleni kwa sababu gani kwa sababu ya mambo ambayo hawayajui kwa mfano mwanamke atazuia kufika kileleni iwapo atashindwa kupumua kutumia mdomo na mwanaume vile vile hebu kwa mfano hapo ilipoka 
Hebu pungua kutumia mdomo. Unaona kuna haifa kama vile inapita kwenye utumbo inakuja huku chini kwenye viungo vya uzazi. Kwa hiyo pointi ambayo nimezungumza ya kupungua kwa kutumia mdomo ni ya msingi sana. Inaweza kukusaidia ukachelewa kumaliza, inaweza kukusaidia kufika kileleni kwa urahisi wewe mwanamke na hata kuweza kufika kileleni mara tatu. Kwa hiyo mdomo hujafika hata mara moja. Sasa kwa hiyo video ambayo nimeiweka nime, nime ambapo watu wanatiana kabisa, sawa? Ile video ambayo ambayo nakwambia na yule wa singefu 10, sawa? Ningeza kaiuta 2020 lakini hapana. Ni kwamba inakupa maelekezo. Unaona kabisa by action. Sasa kuna maelekezo ambayo yalikuwa yanatolewa kwa sauti za Kiingereza, sawa? Kuna maelekezo kwa hiyo nimezimute. Nikatoa maelekezo kwa Kiswahili. Kwa hiyo ilikuwa zina maelekezo yake kwa Kiingereza. Lakini nikamute ile 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 ya Kiingereza ili nikuwekee kwa Kiswahili uweze kuelewa vitu ambavyo unapaswa uvifanye. Kwa hiyo napenda kusisitiza kwamba jitume muangalie mpenzi wako ili akuone unajua sio unabahatisha. Wale ambao wanaangalia channel hii kwa mara ya kwanza, sawa? Na video nyingi sana hapa. Sawa? Naomba ujisajili, sawa? Ujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa subscribe. Uh, sawa? Kibox chekundu kimeandikwa kumaandishi meupe subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ili upate uh, uh, message kwa video mpya ambazo naziweka ambazo zinaweza kusaidia kuboresha mahusiano yako. Kuna video mpya ambayo inakuja inayosema vyakula vinasababisha uke utoe harufu mbaya vyakula vinasababisha uke utoe harufu nzuri. Kuna video nyingine inakuja kwa ajili ya wanaume, vyakula ambavyo vinasababisha mbegu zako za kiume zitoe harufu mbaya au zitoke yani polepole sawa, itakayo mbegu zote zinaruka. Sawa. Sasa ah, hizo ni video ambazo zinakuja kwa hiyo jisajili uweze kupata taarifa ya video hizo karibu. Kwa hiyo na video nyingi hapa ili uweze kufaidika na video nyingine ambazo nimeshaziweka hapo nyuma, sawa? uweze kuangalia mada mbalimbali uweze kuvutia kwa kujifunza mambo mbalimbali chukua jina langu ambalo ni Paul Mwaipopo sawa chukua jina la Paul Mwaipopo jiandike pale juu pale kuandikwa search andika pale juu alafu bofia pale ukisha bofia zinakuja orodha ya video zote ambazo ninazo tazipitia utajifunza mambo mbali mbali sawa kama unauke mpana ijisikenya kujipima kama unauke mpana video iko iko hapa sawa aina za uke sawa mbali mbali ujisikenya kujipima na mambo mengine ume mkubwa ni, 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 ni wa size gani kuna video nyingi sana hapa kwa hiyo naomba uh, chukua jina hilo Paul Mwaipopo liandike pale juu uh, bofia alafu litakuja orodha ya mada zote ambazo nimezitoa kwenye channel hii na kutakia maisha mema katika maisha yako mapenzi Mungu akubariki leo ni tarehe moja ya mwezi wa pili 2019 naomba uendelee kuangalia channel hii inaendelea inasonga mbele na Mungu akubariki kwa heri